சென்னையில் வெள்ள பாதிப்பு அதிகம் என்பதால் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் நிவாரணத் தொகை வழங்க திட்டம் ஆறாயிரம் ரூபாய் வெள்ள நிவாரணத்தை மூன்று பிரிவுகளாக வழங்க அரசு திட்டம் என தகவல் ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்போர் ரேஷன் அட்டைக்காக விண்ணத்திற்போர் சென்னையில் பல ஆண்டுகளாக வசிப்போர் உரிய ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்து நிவாரணம் பெற ஏற்பாடு வெள்ள நிவாரண நிதி ஆறாயிரம் ரூபாயை நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்த உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ரேஷன் கடைகள் மூலமாக ரொக்கமாக கொடுப்பதால் அதிக அளவில் முறைகேடு நடக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக மனு கொரோனா பெருவெள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்கை பேரிடர்களை திமுக அரசு திறம்பட எதிர்கொள்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பெருவெள்ளத்தின் போது ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளை சுட்டிக்காட்டி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கம் அரசு இது சிறப்பான வகையிலே நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தமட்டில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலே வந்த அந்த வெள்ளப்பெருக்கு அந்த வெள்ளப்பெருக்கை அன்றைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் எந்த அளவிற்கு மோசமாக கையாண்டார்கள் என்பதையும் தமிழ்நாடு அரசு எந்த அளவுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதன் மூலமாக இன்றைக்கு உயிரிழப்புகளை தவிர்த்து சேதாரங்களை தவிர்த்திருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது வெள்ள நிவாரணமாக தமிழக அரசு கேட்ட ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசிடம் வாங்கி தருவதற்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் வெள்ள நிவாரண தொகை குறித்து விமர்சனம் செய்த அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதில் நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்வேன் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒன்றிய அரசிடத்திலே பேசி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு கேட்கக்கூடிய நிதியை நீங்கள் முதலிலே பெற்றுத்தர வேண்டும் வெள்ள நிவாரண தொகையை பனிரெண்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வியாசப்பாடியில் உதவிப் பொருட்களை வழங்கிய பின் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வலியுறுத்தல் ஆறாயிரம் ரூபா கட்டுமா கட்டாதா ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்கறது கட்டுமாங்க எதிர்பார்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம கோயிசா சொன்னபடி அதிகமான அளவுக்கு மக்கள் எதிர்பார்ப்பிருந்தா கூட ஒரு பனிரெண்டு பனிரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கறது வெள்ளை அறிக்கையை கொடுத்துவிட்டு விவாதம் செய்ய கூப்பிட்டால் உடனே வர தயார் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விடுத்த சவால் குறித்த கேள்விக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதில் எங்களை பொறுத்தவரை பார்த்தா எப்போ வந்தாலும் விவாதத்துக்கு தயார் இல்லையா மேடை போட சொல்லுங்க அதை பற்றி விவாதிக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்குறது வக்கில் முதல்ல வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க சொல்லுங்க முதல்ல திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநன்றவூர் முத்தமிழ் நகர் சுதேசி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் எட்டாவது நாளாக சூழ்ந்துள்ள வெள்ளம் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் முடக்கம் சென்னை போரூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் ஏழாவது நாளாக ராட்சத மோட்டார் கொண்டு நீரை வெளியேற்றும் பணி தீவிரம் சென்னை பூந்தமல்லி அடுத்த நசரத்பேட்டை யமுனா நகரில் இன்னும் வடியாத மழைநீர் பள்ளிகளுக்கு குழந்தைகளை படுகுகள் மூலம் அனுப்பி வைத்த பெற்றோர் சென்னை வியாசர்பாடியில் புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவிப் பொருட்களை கொண்டு வந்த தனியார் தொண்டு நிறுவனம் 
கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை பார்த்து நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு வந்த லாரிகளுடன் திரும்பிச் சென்றனர் சென்னை எண்ணூர் மார்க்கெட் பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே கட்டுமரத்தை போட்டு மீனவர்கள் மறியல் கொசுஸ்தலை ஆற்றில் எண்ணெய் கழிவுகள் கலந்து மீன்கள் செத்து மிதப்பதால் வாழ்வாதாரமின்றி தவிப்பதாக குற்றச்சாட்டு சென்னை எண்ணூரில் கொசஸ்தலை ஆற்றில் கலந்துள்ள எண்ணெய் கழிவுகளை அகற்றும் பணி தீவிரம் மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் மேற்பார்வையில் மீனவர்கள் மூலம் அள்ளப்படும் எண்ணெய் கழிவுகள் சென்னையில் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறு நாட்களாக உணவு வழங்கி வரும் திமுக எம்பி கனிமொழி மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்ததுடன் அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட மளிகைப் பொருட்களையும் வழங்கினார் சென்னை ஆர் கே நகரில் அதிமுக சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் போது பதினான்கு வயது சிறுமி உயிரிழந்த விவகாரம் ஆர்டிஒ விசாரணைக்கு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு வெள்ளத்தில் சிக்கி மக்கள் தவிக்கும் நிலையில் டாஸ்மாக் பார்களை ஏலம் விடுவதுதான் அரசுக்கு முக்கியமா பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கேள்வி கோவை கன்னியாகுமரி நெல்லை உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு கடந்த ஆண்டு பருவம் தவறி பெய்த அதீத கனமழையின் போது விடுபட்ட எட்டு கிராம விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க பரிந்துரை மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மேலவாத்தியங்கள் முழங்க சீர்வரிசையுடன் நன்றி தெரிவித்த விவசாயிகள் கோவை ஜோஸ் அலுகாஸ் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த விஜய் கைது மாலை அணிந்து ஐயப்ப பக்தர் போல சுற்றி திரிந்தவனை தனிப்படையினர் சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மீன்பிடி படகுகளையும் விடுவிக்க கோரி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு கடிதம் தமிழகத்தில் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் நடைபெறும் தேர்வு திருவிழாக்கள் உள்ளிட்டவை என்னென்ன நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஏற்பாடுகளை அடுத்து தமிழ்நாடு அரசிடம் விவரங்களை கோரியது தேர்தல் ஆணையம் தொழில்நுட்பம் வளர வளர பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன சென்னையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் திமுக எம்பி கனிமொழி பேச்சு ஆர்கனைசிங் திஸ் கான்பரன்ஸ் விச் டிஸ்காஸ் அபவுட் குளோபல் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் ஆங்கிலத்தை காட்டிலும் தமிழ்தான் சிறந்த அறிவியல் பயிற்று மொழி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேச்சு
when we can say that we should be proud of our சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என்பதால் நாகூர் கந்தூர் விழாவில் மூட நம்பிக்கை எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி மறுப்பு நாகையில் இஸ்லாமியர்களில் ஒரு பிரிவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை எதிர்த்து பள்ளி புறக்கணிப்பு செய்த ஏக்நாபுரம் ஊர் மக்களுடன் கல்வி அலுவலர்கள் பேச்சுவார்த்தை பள்ளி வளாகத்திற்குள் வைத்து சிறைப்பிடித்து போராட்டம் நடத்திய பிறகு கல்வி அலுவலர்கள் விடுவிப்பு நாகையில் விவசாயிகளின் நிலத்தை வனத்துறையினர் ஆக்கிரமிப்பதாக குற்றச்சாட்டு நிலங்களை அழித்து பெண்கள் மற்றும் விவசாயிகளை வனத்துறையினர் அச்சுறுத்துவதாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மங்கலம்புதூர் கிராமத்தில் நெடுஞ்சாலை ஓரம் உள்ள விநாயகர் கோவில் இடிப்பு நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்றதால் பரபரப்பு சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக நிர்வாகத்தை கண்டித்து போராட்டம் நிர்வாக சீர்கேடு என குற்றம் சாட்டி புதிய தமிழகம் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் பிரணவ் ஜோலர்ஸ் உரிமையாளர் மதனை ஏழு நாட்களில் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி சென்னை பெருங்களத்தூர் சசிவர்தன் நகரில் வழங்கப்பட்ட பட்டாக்கள் குறித்து வருவாய்த்துறையினருடன் சென்று ஆய்வு தாம்பரம் எம்எல்ஏ எஸ் ஆர் ராஜா முன்னிலையிலேயே இருதரப்பினர் இடையே கடும் வாக்குவாதம் தமிழக அரசை கண்டித்து மதுரை மேலூரில் ஏராளமானோர் உண்ணாவிரதம் வைகை அணையிலிருந்து மேலூர் ஒருபோக பாசனத்திற்கு தண்ணி திறக்க கோரி தொடர் போராட்டம் சிவகங்கை மாவட்ட இரண்டாம் போக பாசனத்திற்காக வைகை அணையில் இருந்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து இனர் இருநூறு கன அடி தண்ணீர் திறப்பு தேனி மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை ஆகிய நான்கு மாவட்ட கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கை நற்பெயருக்கு களங்கம் கற்பித்ததாக குற்றம் சாட்டி தலா ஒரு கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு கேட்டு நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தொடர்ந்த வழக்கு நடிகர்கள் திருஷா குஷ்பு சிரஞ்சீவி ஆகியோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு மன்சூர் அலிகான் பேசியதற்காக நடிகை திரிஷாதான் வழக்கு தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் பொது வழியில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என மன்சூர் அலிகான் உணர வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுரை நெல்லை மாவட்டம் கோபாலசமுத்திரத்தில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு கருப்பு சேலை அணிந்து வந்து பேரூராட்சி கூட்டத்தை புறக்கணித்த ஏழு பெண் கவுன்சிலர்கள் பொங்க 
பொங்கலுக்கு கரும்பு விவசாயிகளிடமிருந்து அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தல் தமிழ்நாடு காவிரி விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் கும்பகோணத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே மேன்மா சிப்கார்டு விரிவாக்க திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தல் வயல்வெளிகளில் இறங்கி விவசாயிகள் கண்டன முழக்கமிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்ட பிரிவு முன்னூற்று எழுபதை நீக்கியது செல்லும் உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு பரபரப்பு தீர்ப்பு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்டப் பிரிவு முன்னூற்று எழுபது தற்காலிகமானது காஷ்மீரை இணைக்கும் போது தற்காலிக ஏற்பாடாக சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபது உருவாக்கப்பட்டதாகவும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி சந்திரசூட் திட்டவட்டம் காஷ்மீருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு ஆணை மத்திய பிரதேசத்தின் புதிய முதலமைச்சராக மோகன் யாதவ் தேர்வு பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தேர்வு கேள்வி கேட்க லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் மக்களவை உறுப்பினர் பதவி பறிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து வழக்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பியாக இருந்த மகுவா மொய்த்ரா உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை ஐயர்மலையில் மலைப்படிகளில் உருண்டு ஏறி வேண்டுதல் உலக அமைதிக்காக தாத்தாவின் வேண்டுதலை பதினான்காவது ஆண்டாக நிறைவேற்றும் பேரன் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க